இன்னைக்கு நாம என்ன செய்ய போறோம் தெரியுமா நடிக்க போறோம் யாருக்கெல்லாம் நடிக்க பிடிக்கும் வகுப்பில் இருக்க மொத்த பேரும் உங்களுக்கு மட்டும் நடிக்க பிடிக்காதா சரி உங்களுக்கு வரைய பிடிக்குமா அப்ப வரையலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சரி எல்லாம் கை கீழே போடுங்க கை கீழே போடுங்க அப்ப இன்னைக்கு நடிக்கிறது வரையறது எல்லாம் சேர்த்து பண்ணலாமா இப்போ நான் முதல்ல நடிக்க போறேன் நான் எப்படி இருக்கேன் பார்த்தா நான் எந்த மாதிரி தெரியறேன் அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும் சொல்றீங்களா வருத்தமா இருக்கேன் இல்லையா வருத்தமா இருக்கேன்னு தெரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி எப்படி தெரியுற வருத்தமா இருக்கிறதும் தெரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு சிரிக்கிறதும் தெரிஞ்சிருச்சு ஆஹ் இது என்னது அந்த சிரிப்புக்கான குறியீடு இது இத பார்த்தா நீங்க என்ன சொல்லணும் சிரிப்பு அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு பண்ணிக்காம வருத்தம் கோபமா அத கூட சரியா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே கோபம் இது என்னது கோபம் முடிஞ்சிருச்சு மகிழ்ச்சி ஆயிடும் 
அது மாதிரி உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் சிரிப்பு வரும் யார் சொல்றீங்க பரிசு பொருள் பார்த்தா சிரிப்பு வரும் பரிசு பொருள் பார்த்து சிரிப்பு வர்றது ஒரு பக்கம் அது இல்லாம வேற விஷயத்துக்கு எதுக்காக சிரிப்பீங்களா பீச்சுக்கு போகும்போது நல்லது <laughs> 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 பயப்படுவீங்களா <laughs> 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 பயமுறுத்தணும் <laughs> 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 நீங்க எப்பெல்லாம் வருத்தமா இருப்பீங்க சொல்றீங்களா வாங்க மாத்தே சொல்லுங்க விளையாடும் போது யாராவது விளையாட்டுல சேர்த்துக்கலன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் வருத்தமா இருக்கும் அதனால சோகமா இருப்பீங்க எப்பெல்லாம் கோபம் வரும்னு யார் சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு கோபம் வருமா வரும் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு கோபம் வரும் யாராவது அடிச்சாங்கன்னா உனக்கு அக்கா அடிச்சா மட்டும் கோபம் வருமா யார் அடிச்சாலும் கோபம் வருமா அக்காவும் மத்தவங்க அடிச்சா யாராவது நண்பர்கள் அடிச்சுட்டா நீ சொல்லுமா மத்தவங்க அடிச்சா கோபம் வராதா யார் அடிச்சாலும் கோபம் வராதா வராது அப்பாவும் அக்காவும் அடிச்சா மட்டும் கோபம் வரும் கோவம் 
வியப்பா <laughs> மகிழ்ச்சிருக்கும் <laughs> கோபத்தை சொல்லும் போது மட்டும் இப்போ நாம் ஷாமிலி கிட்ட எப்போ அழுவேன்னு கேட்டால் டக்குன்னு சொல்லியிருப்பாளா ஆ சொல்வெல்லம்மா சரி எப்போ நீ வியப்பாக இருந்தேன்னு கேட்டால் சொல்லியிருந்திருப்பியா சொல்லியிருந்திருப்ப எப்போ வருத்தமாக இருப்ப அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லியிருந்திருப்பியா நீ வருத்தமாக இருந்ததே இல்லையா சரி எப்போ மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன்னு கேட்டால் சொல்லியிருப்பியா சொல்லியிருப்ப எப்போ இந்த மாதிரி அச்சப்பட்டிருப்பேன்னு கேட்டால் சொல்லியிருப்பியா நீ அச்சமும் பட்டதே இல்லையே இது வரைக்கும் பரவாயில்லையே ஆ இப்போது நீ வந்து நீ வந்து அச்சப்பட்டதில்லை அதனால் சொல்ல முடியல ஆனால் நீ கோவப்பட்டிருக்க ஆனால் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் இந்த சிரிப்பு அழுகை வியப்பு பயம் வருத்தம் கோபம் எல்லாமே நம்மளுடைய உணர்வுகள்னு சொல்லுவோம் அது என்னது உணர்வுகள் நம்ம எப்படி உணர்றோமோ ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி உணர்றோமோ அதை நம்ம வெளிக்காட்டுவோம் இல்லையா சிரிப்பு வந்தா மகிழ்ச்சியா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் சிரிப்போம் மகிழ்ச்சியா இல்ல ஏதோ நம்ம வந்து ஆஹ் ஒரு கடினமா இருக்கு ரொம்ப மனசுக்கு வந்து சோகமா இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வருத்தப்படுவோம் இல்லையா சரி நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த பார்க்கும்போது கோபம் வந்துச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு பிடிக்கலைன்னா என்ன பண்ணுவோம் கோபப்படுவோம் சரி ஏதாவது ஒன்று இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததே இல்லை நம்மளுக்கு அது கிடைச்சதே இல்லை அல்லது புதுசாக அதை பார்க்குறோம் பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குமா ஆ இப்போ திடீர்னு நம்ம பள்ளிக்குள்ள வந்து ஒரு யானை வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும் இப்படி நமக்கு என்ன உணர்வு வருதோ அதை நம்ம வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா சரி இப்போ உங்க நண்பர்கள் உங்ககிட்ட சிரிப்பா பேசுனா உங்களுக்கு பிடிக்குமா கோபமா பேசுனா உங்களுக்கு பிடிக்குமா சிரிப்பா பேசுனாதான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்ககிட்ட சிரிப்பா பேசுனா உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த சிரிப்பு இருக்குல்ல இந்த சிரிப்பு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பிடிக்கும் தானே அப்ப இதை நம்ம காட்டலாமா காட்டக்கூடாதா காட்டலாம் இப்போ உங்ககிட்ட யாராவது வந்து அழகாங்கன்னா நீங்க அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க அழுவாதரா கண்ணு தொடரா ஆ சரி சரி சட்டையை வச்சு தொடைப்பீங்க சரி ஏன் அழ வேணான்னு நினைக்கிறீங்க அழுதா எப்படி இருக்கும் சோகமா இருக்க வேணாம் உங்களுக்கு தோணுதா உங்க நண்பர் சோகமா இருக்க கூடாதுன்னு தோணுதா சரி அப்போ யாராவது அழுதா உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு இல்ல ஆனா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அழ வேணா அப்படின்னு ஆறுதல் சொல்லுவீங்க சரி யாராவது பயப்பட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க குழந்தையா நீங்க குழந்தையா இருக்கும்போது நீங்க ஏதாவது பயமுறுத்தனால இப்ப உங்களை சாப்பிட சொல்றாங்க நீங்க வேணாம்னு சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டுல எல்லா பயமுறுத்துவாங்க அப்ப அது உண்மையில இல்ல உங்களை சாப்பிட வைக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க பூச்சாண்டி கிட்ட புடிச்சு கொடுத்துருவேன் பூதம் வரும் அப்புறம் இந்த மாதிரி பேய் இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி நம்மளை பயமுறுத்துவாங்க உண்மையில இது எதுவுமே இல்லை பேய் இல்லை பூச்சாண்டி இல்லை அப்புறம் பூதம் இல்லை இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை சரியா சில பேருக்கு இருட்டை பார்த்தா பயமா இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா 
இப்போ இருட்டுனா ஒன்றுமே இல்லைடா சொல்லும் இப்போ இங்கே விளக்கு எல்லாம் எரியுது இல்லையா விளக்கு எரியும் போது இங்கே என்ன இருக்குதோ அதே தான் விளக்கெல்லாம் அணைச்சிட்டாலும் அதே தான் இருக்கும் வேற எதுவுமே இருக்காது நமக்கு கண்ணுக்கு பொருள் தெரியல அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது எதுவுமே தெரியலையேன்னு பயம் ஆயிடுது ஆனா பயப்படணுமா வேணாமா பயப்படக்கூடாது இப்போ ஏன் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்ல வந்த நம்ம சாமிலி வந்து கோபப்பட்டதை மட்டும் பதில் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையே தெரியுதா சரி உங்ககிட்ட யாராவது கோபப்பட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா இது வந்து பிடிக்குமா பிடிக்காதா இது வந்து பிடிக்காதுன்னு இருக்குமா அல்லது ஐயோ அழவேணாமே அப்படி இருக்குமா அழவேணாமே அப்படி இருக்கும் சரி இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பயப்படுறவங்களை பார்த்தா ஏ பயப்படாத அப்படி சொல்லுமா இல்ல அவங்க பார்த்தாலே பிடிக்காத பயப்படாதன்னு சொல்ற அளவுக்கு இருக்கும் ஆஹ் அப்படி சொல்லிடுவேன் இப்ப இது வருத்தமா யாராவது இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதா இல்லைன்னா வருத்தமா இருக்காதீங்க கோபப்பட்டாங்களுக்கு இந்த மொத்த உணர்வுகள்ல பிடிக்காத உணர்வு எது சில சமயம் கோபப்படலாம் எப்பன்னா அந்த நாய்க்குட்டி யாராவது அடிக்கிறாங்க அப்ப அந்த இடத்துல நீ வந்து அழுவியா சிரிப்பியா இல்ல சோகமா இருப்பியா என்ன செய்த கோபம் வரும் இல்லையா நமக்கு சரி ஆனா சில சமயம் நமக்கு கோபம் வந்தாலும் அப்ப நம்ம எங்க வந்து கோபத்தை காட்டலாம் எங்க நம்ம கோபத்தை காட்ட முடியாது அப்படின்னு யோசிக்கணும் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கோபப்படக்கூடாது ஆஹ் நீ எனக்கு நீ ஏதாவது உன் பென்சில கொடு அப்படின்னு கேட்போம் உன் பென்சில கொடுத்துன்னா உடனே நான் கோச்சுக்குவேன் நான் உங்கள்கிட்ட பேச மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்லலாமா அப்ப இந்த கோபம்ன்ற உணர்வு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கோபம் ரொம்ப தேவை இந்த இடத்துல அப்படின்னா மட்டும்தான் கோபப்படணும் சின்ன குட்டி குட்டியா கோபப்பட்டா உனக்கே தெரியுது இல்ல கோபப்படுறது நல்லா இல்ல மத்தவங்க உன் மேல கோபப்பட்டா உனக்கு பிடிக்காது இல்லையா அப்ப நீயும் மத்தவங்க மேல என்ன பண்ண கூடாது சரி இப்ப உங்களுக்கு நான் சில சூழல் சொல்றேன் நான் இந்த இது நடந்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு கேட்கிறேன் அப்ப நீங்க கோபப்படுவீங்களா இல்ல சிரிப்பீங்களா அழுவீங்களா இல்ல பயப்படுவீங்களா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு நீங்க கருவலையில வரைஞ்சு காட்டணும் வரைஞ்சு காட்டலாமா இது எட்டுமா உங்களுக்கு இப்ப நான் இங்க வந்து இப்படி மட்டும் வரையறேன் நீங்க தான் என்ன பண்ண போறீங்க வரைய போறீங்க சரியா யார் முதல்ல வரீங்க வாங்க சரி இப்ப நீங்க வரையிறீங்களா சரி இப்ப உங்களுக்கு யாரு ரொம்ப பிடிக்கும் பாட்டி ரொம்ப பிடிக்குமா இப்போ பாட்டி ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க இப்பதான் நீ அவங்கள பாக்குறேன் அப்ப உனக்கு எப்படி இருக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்குமா அதை வரைஞ்சு காட்டுறீங்களா வரைஞ்சு காட்டுங்கப்பா ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சியா இருக்கு பையனா கை கட்டுங்க சாமிலி வாங்க நீங்க ஒரு பென்சில் புதுசா வாங்கி வச்சிருந்தீங்க அந்த பென்சில் வந்து இங்க எங்கேயுமே கிடைக்காது அது வெளியூர்ல இருந்து யாரோ உங்களுக்கு வாங்கி அமைச்சு பரிசா கொடுத்த பென்சில் அழகா இருக்கும் அந்த பென்சில வச்சுட்டு இருந்தீங்க ஒரு நாள் அந்த பென்சில் தொலைஞ்சு போச்சு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எப்படி உணர்வீங்க சோகமா இருப்பீங்களா வரைஞ்சு காட்டுறீங்களா பெரிய வாயோட சோகமா இருக்காங்க கை கட்டுங்க அடுத்தது யார சொல்லலாம் வாங்க அசிதா வாங்க
பிரஜன் வாங்க பிரஜன் உங்களுடைய நண்பர் ஒருத்தர் உங்க வகுப்புல இருக்கிறார் அவர் வந்து இப்படி நடந்து போயிட்டே இருக்கும் போது தெரியாம சேர்ல வழி கூட்டு பொத்தேல்னு கீழே விழுந்துட்டார் அம்மா யாராவது கீழே விழுந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிரிக்க மாட்டோம் சிரிக்க மாட்டோமா பார் பிரஜன் தான் சொல்றான் பாரு நீ சொல்லுமா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சிரிப்போம் யாராவது கீழே விழுந்தா நம்ம சிரிப்போம் சரி இப்ப யாராவது கீழே விழுந்தா பிரஜன் சிரிப்பாரு பிரஜன் கீழே விழுந்தா மத்தவங்க சிரிப்பீங்களா மத்தவங்க சிரி நீ கீழே விழும் போது இவன் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறான் அப்போ உனக்கு அவனை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் கோமம் வரும்ல அப்ப மத்தவங்க விழும் போது நீ சிரிச்சா அவங்களுக்கு ஒரு மேல கோபம் வரும்ல மத்தவங்க விழும் போது சிரிக்கலாமா கீழே விழும் போது அடிபடும் வலிக்கும் இல்லையா அப்ப வலிக்கும் போது நீ சிரிச்சிட்டு இருந்தீனா உனக்கு வலிக்கும் போதும் அடுத்தவங்க சிரிப்பாங்க அப்புறம் நீ கோவப்படுவ கோவப்பட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்களுக்கும் கோவம் வரும் ரெண்டு பேரும் கோவப்பட்டா என்ன ஆகும் சண்டை வரும் இல்லையா அப்ப யாராவது கீழே விழுந்தா என்ன பண்ணுவ உதவி செய்யணுமா சரி அவன் கீழே விழுந்து அழுதுகிட்டே இருக்கான் அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ கோவம் வருமா அழுத உனக்கு பிடிக்காதா அழுத பிடிக்காது அதனால போவோம் சரி கோவப்படாம அவங்கள்ட்ட அழாதுன்னு சொல்லணும் சரியா இப்போ உங்களுக்கு எந்த சூழல் சொல்லலாம் நீங்க கீழே விழுந்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க வரீங்க கை தட்டுங்க வாங்க நீங்க ஒரு நாய்க்குட்டி வளர்க்குறீங்க அந்த நாய்க்குட்டி உங்ககிட்ட ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் ரொம்ப ஓடி ஓடி விளையாடும் திடீர்னு ஒரு நாள் காணாம போயிடுச்சு அப்ப உங்களுக்கு எப்படி வரும் என்ன வரும் சோகமா தான் இருக்குமா அழுக வராது அவங்களுக்கு அழுகுவியா வரேங்க அழுவன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி திரும்பி பச்சிருக்கிறேன் எங்க பாரு அழகா கண்ணு தண்ணி வருது பாரு ஒரு மாடு பெரிய கும்போடு இருக்கு திடீர்னு பார்த்தா ஓடி வருது முற்ற மாதிரி அப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பயத்தை வரைய தெரியுமா உங்களுக்கு வரைய தெரியுமா பயம் எப்படி இருக்கும் நான் காட்டுறேன் வரைங்க கை தட்டுங்க நீங்க தருண் கை தட்டுங்க உணர்வு உங்களுக்கு வெளிப்படும் அப்படிங்கறத நீங்க அங்க வரைஞ்சு காட்ட போறீங்க முதல் சூழல் என்ன பாருங்க கோபம் ஏன் கோபம் வரைஞ்சிட்டு 
வியப்புன்னு எழுதுங்க இது எல்லா உணர்வுகளும் பார்த்தோம்ல இப்ப எல்லாருக்கும் பிடிச்ச உணர்வு ஒண்ணு இருக்குல்ல அதை இப்ப நம்ம செய்யலாமா நல்லது கை தண்ணிட்டே செய்யலாமா குழந்தைகள் உணர்வு பூர்வமானவர்கள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியும் சிரிப்புமாகவே இருப்பவர்கள் குழந்தைகளின் பார்வையில் அனைத்துமே புதுமை ஆச்சரியம் வியப்புதான் அதை அவர்கள் வெளிப்படுத்தும் விதமும் அருமைதான் இவ்வாறு குழந்தை பருவம் என்பது உணர்வுகளின் கலவையாகவே இருக்கும் குழந்தைகள் சூழலுக்கேற்ற உணர்வுகளை எப்படி வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று பேசக்கூடிய வாய்ப்பை நாம் வகுப்பறையில் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் வகுப்பறையில் பேசும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு உள்ள தயக்கங்களும் குறையும் குழந்தைகளும் எந்த உணர்வை எப்பொழுது வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்வார்கள் இவை யாவற்றையும் மனதில் கொண்டே இச்செயல்பாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது வகுப்பறையில் இச்செயல்பாடு சிறப்பாக மேற்கொள்ளும் பட்சத்தில் குழந்தைகள் உணர்வுகள் குறித்த தெளிவான புரிதலை அடைவார்கள் உணர்வுகள் குறித்த இச்செயல்பாட்டை இத்தகு புரிதலோடு வகுப்பறையில் எடுத்துச் செல்வோம் வாழ்த்துக்கள்